এটা একটা অভিনয় সমৃদ্ধ এবং সর্বোপরি আমাদের মিশা ভাই মিশা সদাগর উনি আছেন না আমাদের সামনের দিকের একজন অভিনেতা এবং আমাদের এক প্রকার ভালো লাগার মানুষ নোয়াখালী ভাষায় অভিনয় করার জন্য এটার রেসপন্স আরও বেশি এবং আমাকে বেশ অভিভূত করেছে ভালো অবশ্যই আমার প্রথম জীবনের প্রথম কমার্শিয়াল মুভি মাতাল সাইন সুমন পরিচালিত রিলিজ হয়েছে এবং এখানে আমি একটি চরিত্রে অভিনয় করেছি নেগেটিভ রোল আর আমি অলরেডি দুই তিনটা হল ঘুরেছি এখন অভিসারে আছি আমার জীবনে প্রথম হল ঘোরা এটা আসলে প্রকাশ করার মতো নয় কারণ আমি আসলে এভাবে কখনো হলে ঘুরিনি বললাম তো জীবনের প্রথম ঘোরা এবং প্রথম কমার্শিয়াল ছবি রেসপন্স খুবই ভালো পুরোপুরি নেগেটিভ এবং আমি একটু চেষ্টা করেছি এটাকে একটু অন্য মাত্রায় নেওয়ার যার জন্য আমি ভাষার একটা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছি আমি একটু নোয়াখালী ভাষার চেষ্টা করেছি নোয়াখালীর দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটাই বলবো যে আমরা তো ভাষাটা ওইভাবে জানি না কিন্তু আমরা একটা নাট্য ভাষা তৈরি করার চেষ্টা করি অতএব আমার যদি কোথাও ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং নোয়াখালী ভাষায় অভিনয় করার জন্য এটার রেসপন্স আরও বেশি এবং আমাকে বেশ অভিভূত করেছে মাতাল ছবিতে আসলে নায়িকা যে চরিত্র অভিনয় করেছে তার কিছু ফিল্মের গল্প আছে প্লাস আন্ডারগ্রাউন্ডে যে সব ঘটনা ঘটে মানে শহরকে দখল করা নিয়ে যে ধরনের সম্পর্ক এবং দুই দলের মধ্যে যে রেশারেশি সেগুলো আছে এবং ছবির গান বা সাইন সুমন একজন মানে তুখোর পরিচালক তো সাইন সুমনের বাইনেমও একটা ব্যাপার আছে তারপরে আমার সতীর্থ সাইমন অথরা তারপরে আমাদের প্রডিউসার শরীফ সেও অভিনয় ভালো করেছে এবং এটা একটা অভিনয় সমৃদ্ধ এবং সর্বোপরি আমাদের মিশা ভাই মিশা সদাকর উনি আছেন না আমাদের সামনের দিকের একজন অভিনেতা এবং আমাদের এক প্রকার ভালো লাগার মানুষ তো সব কিছু মিলিয়ে মানে ছবিটা আসলে না দেখলে মিস করবেন আমার মতে মনে হয় দুঃখের কষ্টের আসলে স্মৃতি তো থাকেই যেমন কক্সবাজারে গিয়ে আমি পাঁচ দিন বসেছিলাম শট দিয়েছি একটা এটা একটা দুঃখের আউটডোর মানেই এনজয় আর আমাদের সবচেয়ে মজার ঘটনা হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা এন ফাইট করার সময় রাতের বেলা সিকোয়েন্সগুলো এন ফাইট ছিল এবং পাঁচ রাত ছয় রাত ভরে করেছি মাঝে মাঝে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তো এবং আমরা সবাই মিলে শুটিং শেষ করে ভোরবেলা আড্ডা দিয়ে আবার উঠে ওরা শুটিং করতো আমার যেহেতু এন্ড ক্লাইম্যাক্সে ছিল আমি বাসায় চলে আসতাম আর মানে শুটিংয়ের পরও যে আমরা ভোরে ভোর হয়ে গেছে আমরা খাইনি আবার খাচ্ছি আড্ডা দিচ্ছি গল্প করছি আবার সকালবেলা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই সব আর কি মজার বিষয় ছিল এগুলো আমি বলবো যে দর্শক হচ্ছে আমাদের দেবতা সো দর্শক হলে দেখলেই আমাদের এই কষ্ট সার্থক হবে এবং সর্বোপরি আমাদের যারা ছবিতে লগ্নি করে প্লাস আমরা যারা ছবিতে কাজ করি তারা সবাই মিলে উপকৃত হব এবং আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র বাঁচবে অতএব আমি অনুরোধ করব দর্শক যেন হলমুখী হয় এবং হলে এসে ছবি দেখেন আমি জয়রাজ আর বি এন আর টিভি চলচ্চিত্রের প্রসারের জন্য তৃণমূল থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে এরা কাজ করছে অতএব আমি চাবো আমাদের চলচ্চিত্রের আর বি এন আর টিভি যেহেতু বন্ধু অতএব আমরা যেন তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করি এবং এই চ্যানেলটি যেন দীর্ঘ পথ এবং দীর্ঘদিন আমাদের সেবা করে যান এবং আমরাও যেন তাদের সেবা করতে পারি দর্শককে বলবো এই চ্যানেলটি অবশ্যই দেখবেন ধন্যবাদ